大家好，我系 Billy， 欢迎大家收睇《象云人物》。我哋近排翻咗啲探讲到，有黑奇优嘅黑闪锐、初心幻影、Elo d o l i 彩虹大马士革系列。好多人听到探讲刀会即刻惊咗，因为反应都正常嘅，因为探讲刀真系好易生锈。今日呢条片主要系想同大家分享点样保养一把探讲刀，讲下金属点解会生锈。而作為用家嘅你，可以做到啲咩？最後講下碳鋼刀嘅優勝之處，同埋咩情況下可以將碳鋼刀嘅優點發揮到最大，同時減少佢缺點帶嚟嘅影響。呢個係金屬反應最表，排得越高，代表個金屬越易發生反應。例如鈉係排第一，非常之唔穩定，遇到水會着火，甚至爆炸。白金係排最尾，係一種比金仲要穩定嘅金屬，就連遇到硝酸都冇反應。而鐵就係坐喺中間，佢冇鈉呢啲金屬反應咁激烈，但又冇白金咁穩定。有啲金屬例如銅、鋁、鑼，暴露喺正常環境之下都會氧化，但所產生嘅鏽同鐵鏽唔同，會帶有一層保護作用。銅鏽會包住入面嘅金屬，阻止氧化。例如美國嘅自由神像，本身外層都係銅，但因為環境風化之下，腐蝕咗一層青鏽出嚟，防止入面嘅金屬進一步氧化。鋁、鑼呢兩種金屬都會極速形成氧化外層，保護入面嘅金屬。鋁係常見嘅窗框材料，而鑼係不鏽鋼之中重要成分。如果加咗入合金入面，可以大幅減低生鏽嘅機會。生鏽係金屬氧化過程嘅產物，而影響鋼材生鏽速度嘅因素主要有濕度、鹽分、酸性。以上嘅因素會加速氧化而形成生鏽。如果將以上所有因素加埋一齊，會發生咩事呢？我哋可以參考一下外國呢條影片，佢哋將雙氧水、醋。同鹽混合，再踩喺鋼上面，大家可以見到鋼材表面即時生鏽。所以當條件許可，生鏽只係一瞬間嘅事。喺日常使用情況下生鏽，通常都係切酸嘢，例如檸檬、番茄、即係唔記得抹刀，可能放咗碳鋼刀入洗碗機，清潔劑入面帶有鹽分，再加埋高温，都係一個幾理想嘅生鏽環境。除非你把刀嘅鋼材抗鏽能力足夠高，但我哋一般都唔建議將刀放入洗碗機清洗，因為廚刀嘅刀柄物料多數都係木材，放入洗碗機會令木材劣化。除此之外，亦都會造成刀柄鬆脱。第二個常見例子就係刀身未抹乾，就插入擁抱刀夾或者木刀鞘，呢啲情況都會令到濕氣積聚，無論係碳鋼定係不鏽鋼。都会因为水分凹住而生锈。例子三，刀具本身嘅表面处理都会有一定嘅影响，例如锤木、黑打、泥地呢啲事上，刀身都会多咗坑纹，增加刀身嘅表面面积，令到水气多咗可以依附嘅地方，更加容易生锈。所以用呢啲刀嘅时候，就要更加留意彻底抹干水分。低木素研磨留低嘅深刮痕，都会增加生锈嘅机会。相反地，镜面处理因为表面非常光滑，可以有效地减低生锈嘅机会。点样妥善保存一把碳钢刀，尽可能减低生锈嘅机会呢？最简单嘅方法就系用完洗干净把刀，抹干表面嘅水分，上刀油，再插翻入个刀夹或者刀鞘入面。如果刀夾整濕咗，或者之前用刀夾噏到把刀生鏽，咁就唔好再用翻個刀夾。如果短期內都唔會用翻把刀嘅話，就唔建議插翻入刀夾或者刀鞘，因為咁樣噏住都會生鏽。最好套翻入防鏽紙入面，放翻入盒，間中拎出嚟擦下刀油。刀具盡量存放喺一個温室、乾爽嘅位置，避免太熱、太潮濕。例如焗爐底、面門下面
，因為呢啲地方喺蒸焗、洗爐、噴水嘅時候，都具有機會俾水蒸濕。日本常見嘅炭鋼，例如白鋼、青鋼，都係極之容易生鏽。而一啲鑊含量未達到不鏽鋼水平嘅鋼材，例如 HAP 4 0 SLD、SKD 鋼等等，雖然抗鏽能力比碳鋼好，但係都建議同碳鋼都一樣嘅方式去處理。咁你可能會問，咁點樣先至可以防止佢一路用嘅時候一路生鏽呢？好似啱啱俾大家睇嗰條片咁，鐵鏽喺條件許可嘅情況下，可以即時出現。分分鐘切緊食材嘅時候，留低鐵鏽味。其中一個比較可靠嘅解決方法係養一層青鏽，佢係類似一種保護塗層，阻隔氧化。咁點樣先可以喺碳鋼刀上面養一層青鏽呢？主要係透過日常使用養出嚟。如果你要切洋葱、青葱、白蘿蔔呢啲食材嘅話，就會養出青鏽，但係蔬菜冇油分。切菜嘅時候，把刀可能紅瘦、青瘦同時間一齊出現。我哋推薦養青瘦嘅方法，就係、是、切機球蛋白比較高嘅肉，即係一啲較紅嘅肉，例如雞髀、牛、羊、豬肉等等。生熟都可以，但係熟肉嘅效果比較快，因為熟肉帶有温度。今晚有個朋友俾咗塊牛小排我，咁我自己喺屋企做咗個少少嘅實驗，煎一煎塊扒。再用我手頭上呢把青衣炭鋼刀，養一養個青石。肉本身都帶有微微酸性，加上牛肉本身都有唔少脂肪，咁可以一路喺有油分嘅保護之下，同時養埋層青石出嚟。我切完之後，再拎啲肉汁同油，搽一搽個刀身，俾佢坐一坐先啦。咁大家可以見到，把刀喺中間嘅位置出現咗一層油污般咁樣嘅青石。呢層青鏽有保護作用。如果你係經常要處理肉類，例如改雞、改牛、起件、切片嘅話，咁碳鋼刀非常之適合你，因為你啲切嘢嘅時候已經附帶動物油脂肪鏽，再因為酸性嘅肉養多層青鏽上去，雙重保護。我之前做廚嘅經驗就係用一把青二鋼嘅雞刀改雞，咁雞本身都多油，用嘅時候。啲雞油係會有防鏽嘅作用，就算之後把刀燉咗要磨，磨走上面啲青鏽，第二日再改雞嘅時候，啲青鏽又會即刻返返嚟，用完都係洗返乾淨，抹乾水，放返入盒就可以。而呢層青鏽都幫我減低生鏽嘅機會。以上嘅方法都係盡可能減低生鏽嘅機會，較難完全杜絕生鏽。假如真係生咗鏽，一般嚟講，都係透過磨蝕嘅方式嚟磨走啲鏽。最直接嘅方法就係用砂紙。如果只係好輕微嘅鏽點，可以試下用泡光膏，或者係用啲較油嘅砂紙，試下磨唔磨得走。唔得嘅話，先至再用粗啲嘅砂紙，避免形成不必要嘅刮痕，刮花刀身。除咗砂紙之外，亦都可以購買市面上一啲除鏽專用嘅刷紙膠。最後點解要搞咁多嘢去介紹你買一把要高度保養嘅刀呢？碳鋼刀比不鏽鋼刀更加容易磨得鋒利，因為如果你把刀係普通不鏽鋼，入面會有啲較粗粒嘅晶體，令到把刀較難磨得鋭利。但係碳鋼刀入面嘅晶體都係普遍較細粒，容易磨得較鋭利。另一個優點係碳鋼刀普遍都比粉末鋼刀平，同埋。好似我哋之前條三德刀改造片入面睇到，如果你想玩刀身拋光、軟鋼夾碳鋼嘅刀出嚟嘅效果，係遠比不鏽鋼刀靚。如果你係處理肉類為主，例如喺屋企會切下牛肉嚟燒肉、打邊爐，或者處理其他油脂豐富嘅肉類，咁你絕對可以考慮試下用碳鋼刀。如果你中意玩刀，中意試驗。唔怕麻煩嘅話，買一把碳鋼刀會為你帶嚟好多換味，因為你可以試下 DIY 酸洗、養青鏽、玩下鹽、玩打磨。碳鋼刀研磨容易，但係同時地，碳鋼刀一唔留意就會生鏽。
如果你保養得唔好嘅話，把刀係會瘦得好誇張。如果你怕麻煩，純粹想要一把切到嘢嘅刀就算，咁買一把不鏽鋼刀啦。如果你想要一把高性能鋼材而又不鏽鋼嘅刀，咁你可以考慮下粉末鋼。生鏽係一個自然嘅過程，憑住正確嘅知識同埋技術，你可以有效地防鏽，甚至擁抱生鏽呢個概念。有效嘅保養，不論係清瘦，定係每日清潔刀具、擦油，都係關鍵。當生瘦發生嘅時候，可以用物理嘅方法將佢清除。透過了解生瘦背後嘅科學同原理，希望呢條片可以幫到大家更了解刀具保養。多謝大家收睇我哋嘅 YouTube channel。如果想支持我哋嘅話，可以喺下面留個言，或者留低個 like 或者 dislike。亦都歡迎大家分享下，大家有啲咩除秀或者防秀小心得。